dévorer à pleines dents des petits plats dans un restaurant cinéma. C'est le concept alléchant développé à Trans en Provence dans le Var. Au menu, 12 projecteurs, 9 enceintes pour une vingtaine de couverts. Et le spectacle en 4D vous accompagne tout au long du repas. Je voulais redonner dans la gastronomie une autre version d'un repas et de pouvoir aller voyager comme à Disneyland, comme dans l'attraction Armageddon, chez Richard Tissi Public, les Star Tours. Vent, fumée, tremblement, sensation garantie pour ce dîner qui se fait au beau milieu des baleines et en plein cœur d'une forêt luxuriante. Sinon, s'il vous plaît, les moteurs. Les HLM, ce n'est plus forcément ce que l'on imagine. Voilà le message que veut faire passer l'Union sociale pour l'habitat au travers d'un festival de court métrage Deux jeunes cinéastes sont invités à réaliser des petits films pour montrer une autre image de ces barres d'immeubles, souvent perçues comme des ghettos urbains. C'est l'occasion d'avoir vraiment un autre regard et de montrer qu'on concilie effectivement euh, des euh, opérations architecturales qui sont euh, modernes, qui sont effectivement en rapport avec la vie d'aujourd'hui. La remise des prix de ce festival intitulé HLM sur cours aura lieu au mois de juin. Le principe de celle-ci, c'est de pouvoir accepter à la fois les bouteilles en plastique, ça est trié et accepté automatiquement. Vous pouvez mettre aussi vos canettes en métal. Voici un récupérateur de bouteilles en plastique et de canettes. Ces machines, proposées par une start-up d'Île-de-France, sont installées dans des centres commerciaux et des campus. Le principe est simple, c'est donnant-donnant, vous recyclez et en échange, vous obtenez des bons d'achat. Les emballages sont ensuite récupérés, revendus et transformés. Cette entreprise espère collecter 3 millions de canettes et de bouteilles par mois. Une carte de restaurant vocale pour permettre à ceux qui ne peuvent pas lire de connaître les menus. C'est l'idée qu'a eu ce restaurateur d'Orléans. Grâce à un micro, il enregistre la liste des plats. Une belle idée qui a séduit l'association pour les aveugles et les déficients visuels. Toutes les initiatives qui consistent à ce que les personnes déficientes visuelles viennent en autonomie dans un restaurant sont les bienvenues. Le restaurateur veut à présent inciter ses confrères à adopter ce dispositif qui présente l'avantage d'être beaucoup moins cher que les menus en braille. L'opération s'appelle « J'irai grimper chez vous » et elle permet de faire découvrir des sites d'escalade méconnus. Étape en Alsace où cette année des grimpeurs pourtant chevronnés s'attaquent pour la toute première fois à ces parois en grès typiques de la région. Du coup c'est assez perturbant, on a un peu l'habitude euh, qu'il vienne, venons un peu du sud, d'un rocher un peu plus abrasif, un peu plus collant on va dire. Donc voilà c'est bien, ça nous fait euh, une autre texture à, à toucher. Une belle nouveauté donc pour ces pros de la grimpe qui prennent ainsi de la hauteur.